ही व्हाट्सअप गाइस दिस इज समेर अली और आज किस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में जो बिहार बोर्ड के द्वारा सेंटअप एग्जाम होता है उसका ये क्वेश्चन पेपर है और उसके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बयालीस है और इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बने रहते हैं हमेशा तो इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में जितने बयालीस के बयालीस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सब का विथ सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशन हम लोग ये देखेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के और फिर आपको बताते हैं और फिर आपको क्वेश्चन भी दिखाते चलते हैं पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार के ठोस क्रिस्टल ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं पहला ऑप्शन है आपका आयनिक दूसरा ऑप्शन है सह संयोजक तीसरा है धात्विक और चौथा परमाणविक तो देखिए ठोस क्रिस्टल की बात हो रही है ताप एवं विद्युत का सुचालक की बात हो रही है तो इसमें आपका सी ऑप्शन धात्विक सही आंसर होगा क्योंकि मेटालिक जितने सॉलिड होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और वो काफी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के कारण हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं मतलब ये है कि ठोस क्रिस्टल में धात्विक क्रिस्टल जो होते हैं वो ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं नोट्स बनाते हुए चलिएगा तो काफी अहम होगा आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलिए पहला ऑप्शन का यानी पहले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा धात्विक आगे बढ़ते हैं कहता है एच सी पी इकाई शेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है तो एच सी पी इकाई शेल में यानी एच सी पी यूनिट सेल में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है छह होती है आपको बता दें कि सॉलिड स्टेट का पूरा चैप्टर का हमने सोल्यूशन बना रखा है एक अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं और एच सी पी बी सी 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 पी जितने एटम्स उनमें उन कितने एटम्स मौजूद होते हैं सबके संख्या की आप जानकारी ले सकते हैं इंग्लिश में अगर क्वेश्चन पढ़ना होगा तो ऐसे पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम इन एच सी पी यूनिट सेल इज हाउ मच देर फॉर सिक्स कितना बोलेंगे सिक्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है मोल लता की इकाई होती है मोल लता यानी मोला लिटी का यूनिट क्या होता है तो मोल लता का यूनिट जो होता है ये मोल पर केजी होता है यानी कि मोल पर किलोग्राम मोल पर किलोग्राम पर किलो ग्राम होता है तो ये मोल पर केजी इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और हिंदी में इसको मोल प्रति किलोग्राम कहते हैं और एक बात और बता देते हैं कि कभी भी किलोग्राम टेम्परेचर से इफेक्टिव नहीं होता प्रभावित नहीं होता है तो इसलिए जो मोलालिटी है वो कभी भी कभी भी ताप से प्रभावित नहीं होता है यानी मोल लता ताप से प्रभावित नहीं होता है बाकी जितने कंसंट्रेशन टर्म है जैसे मोलारिटी नॉर्मालिटी ये सब के सब काफी आसानी से टेम्परेचर से प्रभावित होते हैं इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में भी आपके मौजूद है हाँ क्वेश्चन बैंक से याद आया कि इस चैनल पे आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिलेगा 2009, 10, 11, 12 अभी तक चार साल के वीडियो हमने बना रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा वहां से अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफी बेहतरीन तरीके से उसमें समझाया गया है और उसको अगर आप लिखते हैं क्वेश्चन दर क्वेश्चन तो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है सम पराशी बिलियन में निम्न में से क्या समान होता है क्वेश्चन क्या है शम परासी विलियन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में निम्न में से क्या समान होता है तो देखिए आपके पास ऑप्शन है पृष्ठ तनाव आपके पास ऑप्शन है वास्प दाब और तीसरा ऑप्शन है परासरण दाब जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी तो देखिए जरा 
हम आपको बताते हैं कि जितने आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उनका ओस्मोटिक प्रेशर यानी समपरासी विलियन का परासरण दाब हमेशा समान होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है क्या ओस्मोटिक प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब यह हमेशा समान होता है एक समान होता है और इसका ओस्मोटिक प्रेशर को कैपिटल पाई से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है सीआरटी क्या होता है सीआरटी सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और आर और टी जो है ये कांस्टेंट होते हैं यानी टी का मतलब टेम्परेचर इसमें मौजूद है तो आपका आंसर होगा परासरण दाब क्योंकि सम परासी विलियन में परासरण दाब हमेशा समान होता है पांचवा क्वेश्चन है नॉर्मल विलियन में वर्तमान होता है ऑप्शन है आपका प्रति लीटर बिले में एक मोल दूसरा ऑप्शन है बिले का दो ग्राम तुल्यांकी भार और तीसरा ऑप्शन है एक लीटर एक लीटर में घुल्ले का एक ग्राम तुल्यांकी भार मतलब एक लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का एक ग्राम तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट तो सी ऑप्शन एक लीटर में घुल्ले का एक ग्राम तुल्यांकी भार यह सही आंसर होगा नॉर्मल सॉल्यूशन की बात हो रही थी एक लीटर एक लीटर सॉल्यूट में यानी कि घुल्ले में विलेय में एक ग्राम तुल्यांकी भार क्लियर आगे बढ़ते हैं छह नंबर क्वेश्चन है वह धातु जो तनुगंध कामल से अभिक्रिया नहीं करती तो देखिए वह धातु जो तनु तनु का मतलब डाइल्यूट तनु गंध काम्ल गंध काम्ल का मतलब तनु गंध काम्ल गंध काम्ल का मतलब अंग्रेजी में कहें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी डाइल्यूट एच टू एसओ फोर तो कह रहा है कौन रिएक्शन नहीं करता है ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम फिर है आयरन फिर है एल्यूमिनियम और फिर है सिल्वर तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आएगा वह काफी आसानी से तनु गंध कामल यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा और जो बिल्कुल नीचे आएगा वह हाइड्रोजन आयन को मतलब हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता है जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता क्यों क्योंकि हाइड्रोजन उससे भी ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में सक्रियता श्रेणी में आ, जिस धातु से ऊपर रहेगा जिस धातु से ऊपर रहेगा क्या ऊपर रहेगा हाइड्रोजन ऊपर रहेगा और जो धातु नीचे रहेगा वह धातु कभी भी हाइड्रोजन को उसके जगह से विस्थापित नहीं कर पाता है तो सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है तो ये आपका ऑप्शन है ए बी ए बी और ये सी और ये डी तो ये डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से एस टू एसओ फोर से सिल्वर रिएक्शन करता है तो यहां रिएक्शन ही नहीं होता क्वेश्चन में क्या कहेंगे नो रिएक्शन कोई भी रिएक्शन नहीं होता इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा अगला सवाल है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है जरा देखिए क्या बात हो रही है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है तो धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है उनमें बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं और कौन से धातु है जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो काफी आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं लेकिन उसके नीचे वाले जो धातु होते हैं ना ये काफी आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते तो नीचे वाले में कौन कौन से धातु आ सकते हैं कॉपर आ सकता है सिल्वर आ सकता है गोल्ड आ सकता है प्लेटिनम आ सकता है ये कभी भी ऑक्सीकृत नहीं होंगे तो इससे ऊपर ऑप्शन में चेक करते हैं कॉपर है सिल्वर है आयरन है प्लेटिनम है तो आयरन सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर आता है तो आयरन ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होगा चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बहुत आसान क्वेश्चन मौजूद है अगर ऐसे इस साल क्वेश्चन आ गए तो भाई आप लोगों की बल्ले बल्ले होगी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है उत्प्रेरक का प्रभाव अभिक्रिया की दर पर क्या होता है बढ़ा देता है घटा देता है बढ़ा एवं घटा देता है इनमें से भी कोई नहीं तो देखिए 
उत्प्रेरक का काम क्या होता है उत्प्रेरक का काम होता है किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाना या घटाना तो बढ़ाना या घटाना दोनों हो सकता है बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है तो वही बात हो रही है तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि उत्प्रेरक का प्रभाव होता है कि वह रिएक्शन को क्या करे अभिक्रिया को क्या करे बढ़ाए एवं घटाए तो सी ऑप्शन यहां सी ऑप्शन बढ़ा एवं घटा देता है सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल यानी टी हाफ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का वैल्यू कितना होता है तो टी हाफ का वैल्यू होता है 0.693 अपॉन के तो ये टी हाफ का वैल्यू होता है यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से क्योंकि ये ऑप्शन दिए गए हैं जरा चेक कर सकते हैं आप 0.632 पॉइंट बाई के ये 0.683 पॉइंट सिक्स एट थ्री बाई के जीरो पॉइंट बाई के और 0.10 पॉइंट बाई के तो ये आपका अर्ध जीवन काल का सूत्र है और फिर हम आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल के साथ 10 नंबर सवाल है आपका निम्न में से आ, सबसे कम गोल्ड संख्या किसका है ऑप्शन है आपके पास जिले टीन जिले टीन फिर आपके पास ऑप्शन है ये ए ऑप्शन हो गया ये बी ऑप्शन हो गया स्टार्च सी ऑप्शन हो गया आपका एल्बुमिन एल्बुमिन डी ऑप्शन हो गया आपका रक्त ब्लड तो जरा देखिए जिले टीन का जो गोल्ड नंबर होता है कौन सा नंबर गोल्ड नंबर ठीक है जिले टीन का होता है 0.01 स्टार्च का गोल्ड नंबर होता है 25 फाइव एल्बुमिन का होता है 0.25 और रक्त का होता है 0.07 तो देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे कम किसका होता है तो देखिए 0.01 सबसे कम है 0.25 उससे थोड़ा ज्यादा सॉरी जीरो सबसे कम 0.07 रक्त का यानी ब्लड का उससे थोड़ा ज्यादा एल्बुमिन का 0.025 उससे भी ज्यादा और स्टार्च का 25 सबसे ज्यादा तो जिलेटिन इसका सही आंसर होगा ज्यादा पूछता तो एल्बुमिन होता है क्लियर होगी आगे बढ़ते हैं अधिशोषण है यानी एडजॉप्शन की क्रिया क्या कहलाती है अधिशोषण की क्रिया क्या कहलाती है तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है अड़ु संख्या गुणधर नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन दिया है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं अपचायक अभिक्रियाएं और पृष्ठीय परिघटना तो देखिए एड्स ऑप्शन कभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अड़ु संख्या गुणधर्म होता ही नहीं है अच्छा एड्स ऑप्शन की क्रिया ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के थ्रू होता ही नहीं है तो ऑप्शन क्या क्या दिया है देखिए क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन यानी अड़ु संख्या गुणधर्म ऑक्सीकरण अभिक्रिया औपचारिक अभिक्रिया और अंत में दिया है पृष्ठीय परिघटना तो सरफेस फिनोमिना यानी कि पृष्ठीय परिघटना उस सवाल का जवाब होगा क्योंकि अधिशोषण एक पृष्ठीय परिघटना है अधिशोषण की जो घटना होती है एक सरफेस पर होती है क्या कहा होती है एक सरफेस पर होती है अगला सवाल है रासायनिक अधिशोषण होता है कहता है केमियोज ऑप्शन क्या होता है भाई ऑप्शन आपके पास है अनुत्क्रमणीय मतलब इ रिवर्सेबल क्या होता है पहला ऑप्शन दिया ई रिवर्सेबल रिवर सेबल दूसरा ऑप्शन दिया एंडोथर्मिक मतलब उष्मा सोसी अनुत्क्रमणीय इसका हिंदी इसका उष्मा सोसी और तीसरा दिया है बोथ ए एंड बी ए बी और सी और डी दिया है नॉन तो देखिए अनुत्क्रमणीय उष्मा सोसी ए और बी तो देखिए केमियोज ऑप्शन यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको रासायनिक अधिशोषण एक इिवर्सेबल रिएक्शन है मतलब एक डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाने के बाद कभी भी वापस नहीं आने वाला अब देखिए उसके बाद एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है मतलब उष्मा सोसी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ऑप्शन के हिसाब से इिवर्सेबल एंडोथर्मिक दोनों दिया है पहले ही देख के ना अगर आ नहीं जाना है अगर आना माने उतराना माने खुश नहीं हो जाना है पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है मार दो एकदम फटाक से ऐसे ना अगर क्वेश्चन को क्वेश्चन का आप जवाब देके 
और कोशिश करेंगे कि भाई पूरे पैंतीस का पैंतीस बना दें तो भाई आपसे होने वाला नहीं है गलती हो ही जाएगा क्यों क्योंकि पहला ऑप्शन देख करके टिक नहीं लगाना है पहला ऑप्शन भी देखिए फिर दूसरा ऑप्शन भी देखिए और उसके बाद तीसरा फिर चौथा सब ऑप्शन देखिए और तब पहले माइंड में बैठा लीजिए कि हाँ यही होगा तब उसको गोली आइए है ना तब उसको गोलिएगा तो देखिए ई रिवर्सेबल होता है अनुत्क्रमण और एंडोथर्मिक यानी उष्मा शेषित दोनों होता है तो दोनों होता है तो ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड बी अगर कोई देख के हई मार दे चाहे हई मार दे तब तो गया दे, दिया है दोनों तो सी ऑप्शन सही होगा क्लियर हो गई आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपका तेरह नंबर सवाल है पाइराइट अयस का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है तो जरा सुनिए पाइराइट अयस्क ये है पाइराइट अयस्क पाइराइट ओर्स कौन कौन से हो सकते हैं देखो तो भाई कॉपर पाइराइट कॉपर पाइराइट कॉपर पाइराइट सी यू एफ एस टू सी यू एफ एस टू आयरन पाइराइट आयरन पाइराइट एफ एस टू है ना तो एक बात बताइए अगर इसी तरीके से पाइराइट दे दे और सब में सल्फर मौजूद है जरा देखिए इधर सब में सल्फर कॉमन है इसमें आयरन भी कॉमन है लेकिन ये आयरन का पैराइट है ये कॉपर का पैराइट है इसको फुल्स गोल्ड भी कहा जाता है झूठा सोना भी कहा जाता है तो जितने सल्फाइड अयस्क होते हैं चाहे वो पैराइट हो पैराइट ही हो है ना या कोई भी सल्फाइड अयस्क हो तो पैराइट सल्फाइड अयस्क होते हैं मतलब कि दुनिया का कोई भी सल्फाइड अयस्क हो उसका सांद्रण हिंदी में क्या कहते हैं सांद्रण और अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा फोर्थ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा होता है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा होता है हिंदी में कहते हैं फेन पलावन विधि या इसी को झाग पलावन विधि या फेन उत्पलावन विधि कहा जाता है बात क्लियर हो गई होगी तो चलिए अब ये सवाल की तरफ बढ़ते हैं फेन पलावन विधि ऑप्शन सही होगा अगला है गैलेना किस धातु का यश्क है इसको मिटा देते हैं लिखते चलती है एकदम लिखते चलिए साथ में लिखते चलिए तो मजा आएगा और प्रैक्टिस भी करिए अगला है गैलेना किस धातु का यश्क है तो देखिए गैलेना हिंदी में लिख देते हैं गैलेना का केमिकल फॉर्मूला पीवीएस होता है तो ये लेड का किसका लेड यानी कि शीशा का अयस्क है शीशा धातु का अयस्क है और ये काफी फेमस है क्योंकि कई बार इसको पूछा जा चुका है तो गैलेना लेड यानी शीशा धातु का अयस्क है अगला सवाल अगला सवाल है आपका लाल फास्फोरस अवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्वों का सदस्य है अब सुनिए लाल फास्फोरस की बात हो रही है तो सबसे पहले देखेंगे ये लाल फास्फोरस क्या है सुनिए पहले देखेंगे कि फास्फोरस क्या है तो फास्फोरस जो है ये ग्रुप पंद्रह में आता है किस में आता है ग्रुप पंद्रह में पेरियोडिक टेबल के ग्रुप पंद्रह में आता है और नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ ये नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट है इसमें ये फास्फोरस है तो रेड इस फास्फोरस के अप्रूप होते हैं क्या होते हैं अप्रूप एलोट्रॉप्स जो रेड फास्फोरस होते हैं व्हाइट फास्फोरस होते हैं है ना इसी तरीके से अर्थोरॉम्बिक होते हैं अर्थोरॉम्बिक होते हैं हिंदी बहुत उल्टा फुलटा नाम है याद मतलब याद करने में आपको बड़ी परेशानी होगी पचास गो अर्थ क्या सटकोण या फटकोण या बोलता है सब याद नहीं होता है तो ये रेड फास्फोरस और ये व्हाइट फास्फोरस आपको येलो फास्फोरस भी मिलेगा येलो फास्फोरस है ना ये इसके एलोट्रॉप है यानी कि इसके अप्रूव है 
तो अब सुनिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कह रहा है कि लाल फॉस्फोरस आवर सारणी के किस ब्लॉक के तत्वों का सदस्य है ये तो ब्लॉक पूछ रहा है बहुत आसान क्वेश्चन हो गया और ही हाई नाइट्रोजन ग्रुप का एलिमेंट है <coughs> फॉस्फोरस के हमने इलेक्ट्रॉप्स की बात करी रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस येलो फॉस्फोरस अर्थोरम्बिक भी सॉरी अर्थोरम्बिक गड़बड़ हो जाएगा अर्थोरम्बिक सल्फर का होता है <coughs> तो इतना आप लिखिएगा और कह रहा है किस ब्लॉक का है तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे फॉस्फोरस का तो परमाणु संख्या पंद्रह होता है कहा कहेंगे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फाइव तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है किस ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो इसलिए ये पी ब्लॉक का तत्व तो है कौन सा ब्लॉक का पी ब्लॉक का तत्व तो, तो आप लिख लीजिएगा कि ये फॉस्फोरस जो है यानी कि रेड फॉस्फोरस जो है लाल फॉस्फोरस जो है ये आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का तत्व तो है अगला देखिए SO2 से SO3 प्राप्त करने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है बहुत सवाल बहुत बढ़िया सवाल है मिटा देते हैं इसको लिखते चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए कुछ भी करिए लेकिन लिख लीजिए एकदम लिखिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल क्या बोले थे SO2 से SO3 थ्री हाई देखा SO2 से SO3 अब जरा देखो तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं किससे रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो यहां भी टू ओ फाइव वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड ऑप्शन दिया एक ना हो हाँ दिया है ऑप्शन तो दिया है कह रहा है एसओ टू से एसओ थ्री प्राप्त करने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है भी टू ओ फाइव भी टू ओ सिक्स भी ओ फाइव ए पी एस भी टू ओ फाइव वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है तो भी जा करके SO3 में चेंज होता है बैलेंस कर देगा हो बैलेंस कर देंगे तो तीन है ना चार है तो इनको बनाना पड़ेगा एक बटा दू कर देते हैं हम्म एक बटा दू दू से दू कैंसिल हो जाएगा एगो ऑक्सीजन बच जाएगा हाई दू गो दू गो एगो तीन गो आ तीन गो ऑक्सीजन है ना सल्फर एगो सल्फर एगो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड क्लियर एंसर क्या होगा हाई भी टू आगे सुनिए निम्नलिखित में से में कौन सा तत्व तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो देखिए जरा क्या है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो सुनिए ऑप्शन बड़ी लाजवाब है मुक्त अवस्था की जब बात आती है ना तो दिमाग में लोगों का बात आता है कि धातु का बात कर रहा है धातु का बात हो तो प्लेटिनम और गोल्ड होना चाहिए प्लेटिनम और गोल्ड होना चाहिए मुक्त अवस्था में पाया जाता है किसी से कोई मतलब नहीं ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से कौन एसिड से बेस से कुछ से मतलब नहीं रहता रिएक्शन नहीं करता है एकदम फ्री स्टेट में रहता है फ्री स्टेट में रहेगा किसी से रिएक्शन नहीं करेगा उसी तरीके से इंसान की जिंदगी भी होनी चाहिए एकदम फ्री रहो इतना फ्री रहो कि किसी से कोई मतलब ही नहीं है लेकिन कुछ फ्रेंड भी आपके होने चाहिए फ्रेंडली किसी से बात आप जरूर करो इससे थोड़ा सा अपनापन लगता है लेकिन काम के दौरान एकदम फ्री रहो एकदम फ्री तो देखो अगर धातु ऑप्शन दे तो प्लेटिनम और गोल्ड होगा लेकिन हैजा ऑप्शन देखो क्या दिया है क्या दिया है भाई नाइट्रोजन अगला दिया आर्सेनिक अगला दिया फॉस्फोरस उसके बाद वाला दिया एंटीमनी ग्रुप पंद्रह का ही दे दिया है ए बी आ, सी और ये डी तो नाइट्रोजन को एन स्टेट में लिखते क्लियर इसको भी आर्सेनिक को ए एस फोर स्टेट में लिखा जा सकता है आप फास्फोरस को पी फोर आई को भी पी फोर इसको टू स्टेट में भी लिखा जा सकता है ये बहुत डीप बात है एन में लिखा नहीं है ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा है तो जरा अब ऐसा हाँ देख करके मत कहेगा कि भाई कहाँ से बता रहे हैं तो स्टडी कर रहे हैं और डीप कर रहे हैं अब बहुत डीप करेंगे देखते हैं 2021 तक सारा कंटेंट फ्री में डालेंगे देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है प्रयास तो जरूर रहेगा देखते हैं सवाल के हिसाब से देखिए कौन सा फ्री स्टेट में पाया जाता है तो देखिए एन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 
946 किलो कैलोरी कितना कैलोरी किलो कैलोरी किलो हाँ किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है अब भाई साहब किसी के पास इतना एनर्जी नहीं होता है कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सके तो जब एनर्जी नहीं होता है एटमोसफेयर में कि वो ट्रिपल बॉन्ड को नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तीन आबंध को त्रि आबंध को शुद्ध हिंदी बोलने लगे हैं अब <laughs> त्रि आबंध को तोड़ सके इस मतलब तोड़ सके इतना किसी के पास कैपेसिटी नहीं होती जब कैपेसिटी नहीं होती तो एकदम फ्री रहेगा गैसियस स्टेट में फ्री रहता है और इसका परसेंटेज आप जानते हैं एटमोसफेयर में कितना परसेंट सेवेंटी एट परसेंट पाया जाता है इसलिए ऑप्शन कौन होगा हाई सब तो रिएक्शन कर लेता है किसी से लेकिन हाई एकदम फ्री रहता है और इसमें पी पाई पी पाई बॉन्ड पाया जाता है कौन सा बॉन्ड पी पाई पी पाई बॉन्ड पाया जाता है पी पाई <laughs> पी पाई बॉन्ड पाया जाता है इसलिए और जल्दी टूटता नहीं <coughs> और किलो कैलोरी में एनर्जी कितना नौ सौ छियालीस भाई साहब बहुत ज्यादा है इसलिए नहीं टूटता तो ऑप्शन के हिसाब से नाइट्रोजन ऑप्शन बिल्कुल सही होगा लिख भी सकते हैं एकदम लगातार लिखते चलिए अगला सवाल है अठारह नंबर एस थ्री पीओ थ्री की छा रखता बेसिसिटी ऑफ एस थ्री पीओ थ्री इसको मिटाते हैं मिटा दें मिटाते हैं कह रहा है एच थ्री पीओ थ्री की बेसिसिटी छा रखता तो सुनिए इसका सब इस सवाल का जवाब 2009 के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन में भी मौजूद है आप उसको देखिए ना बहुत मजा आएगा बस धैर्य से इतना दिमाग में रखिएगा कि कलम और पेन लेकर के सॉरी पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और फिर आ, उसको लिखिए बखूबी और फिर उसका प्रैक्टिस कीजिए एकदम नंबर आएगा आपका देखिए एस थ्री पीओ थ्री एस थ्री पीओ थ्री तब फॉस्फर इसका स्ट्रक्चर बना करके तब बेसिसिटी चेक करिएगा तभी आएगा नहीं तो ऐसे देखिएगा ना कि हाइड्रोजन तीन गो है तो गलती मार के चले जाएगा बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कोई कोई भी एसिड जितना हाइड्रोजन डोनेट करता है आयन के फॉर्म में उसकी संख्या को उसका बेसिसिटी कहते हैं छरकता कहते हैं किसी आयन के पास डोनेट करने योग्य जित किसी सॉरी किसी अम्ल के पास डोनेट करने योग्य जितने हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उसकी संख्या को छारकता कहा जाता है बेसिसिटी कहा जाता है तो देखिए एस थ्री पीओ थ्री का स्ट्रक्चर सबसे पहले फॉस्फोरस एटम को सेंट्रल एटम को लिख लीजिए आ लिख के आ उसके बाद न कैसे लिखेगा लिख करके डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लिखेगा एगो ऑक्सीजन लिखेगा उसके साथ एगो हाइड्रोजन फिर एगो ऑक्सीजन उसके साथ हाइड्रोजन देखिए कोई गो हाइड्रोजन हो गया चेक करते रहिए कोई गो हाइड्रोजन है कोई गो ऑक्सीजन है तीन गो ऑक्सीजन ए गो दो गो तीन गो लिख दिए तीन गो हाइड्रोजन है तो ए गो हाइड्रोजन इस्तेमाल हो गया दूसरा हाइड्रोजन इस्तेमाल हो गया तीसरा सिंगल है लिखना पड़ेगा तो जो फॉस्फोरस से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा रहता है वो कभी डोनेट नहीं होता जो ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है वही डोनेट होता है तो उसको और थोड़ा बढ़ा बढ़िया से बना देते हैं ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है एच प्लस के फॉर्म में ये बाहर चला जाता है किसके फॉर्म में एच प्लस के फॉर्म में और यहां से भी ये एच प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है तो देखिए जरा एच कितना हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है कितना दो तो इसलिए एच की छारकता की छारकता कितनी होगी भाई दो होगी क्लियर हो गई बात चलिए इसको लिख भी लीजिएगा मिटाते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है आपका निम्न में से कौन अधिकतम छारिया है तो जरा सुनिए ऑप्शन क्या क्या दिया है कह रहा है एन एच थ्री है ना उसके बाद कह रहा है पी एच थ्री उसके बाद कह रहा है ए एस एच थ्री और उसके बाद कह रहा है एस बी एच थ्री तो जरा सुनिए हई अमोनिया हई फॉस्फिन हई आरसीन हई एंटी माइन ऐसे बोलते हैं इस सब के सब ग्रुप चौदह सॉरी ग्रुप पंद्रह का हाइड्राइड है ग्रुप पंद्रह का क्या है हाइड्राइड हाइड्राइड किसको बोलते हैं जो एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एक कंपाउंड का निर्माण करें जिसमें हाइड्रोजन मौजूद हो 
जिसमें हाइड्रोजन मौजूद हो सब के सब हाइड्राइड कहलाते हैं तो देखिए नाइट्रोजन एटम का साइज छोटा का साइज छोटा अब पूछ रहा है कि सबसे अधिक क्षार्य कौन है और नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर भी होता है नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर इनके पास नहीं होता है होता है लेकिन इनका लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं होता हो पाता है दुनिया का कोई भी स्पीसीज जो लोन पेयर अपने पास रखता है और आसानी से डोनेट भी कर देता है मतलब जो लोन पेयर डोनेट करे वो बेस मैंने छारक और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड यानी अम्ल बात क्लियर हो गई तो नाइट ये नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसकी बेसिसिटी काफी ज्यादा हो जाती है तो मतलब सबसे ज्यादा ये बेसिस बेसिक होगा मैंने छारिय होगा उससे कम पी एस थ्री उससे कम ए एस एच थ्री आरसिन और सबसे कम एंटीमाइन यानी कि एंटीमाइनी ट्राईहाइड्राइड भी उसको कह सकते हैं तो सबसे अधिक छारिय एन एस थ्री सबसे कम एस बी एच थ्री क्लियर हो गई ऑप्शन के हिसाब से देखिए एन एस थ्री एंसर सही होगा एन एस थ्री एंसर सही होगा मिटा दे चलिए अगला सवाल अगला तो और मजेदार है इसका ट्रिक भी बता देते इसको मिटा देते एकदम फटाफट स्टॉप करके लिखिए स्क्रीनशॉट कीजिए कुछ भी कीजिए लेकिन कीजिए लिखिए चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है अम्ल राज एक मिश्रण है तो जरा देख लो कह रहा है थ्री एच सी एल प्लस एच एनओ थ्री बी ऑप्शन कह रहा है थ्री एच एनओ थ्री है ना आप प्लस एच सी एल सी ऑप्शन कह रहा है एच थ्री पी ओ फोर उसके बाद वाला कह रहा है एच टू एस ओ फोर आप फिर कह रहा है एच सी एल आप बराबर सी एस थ्री सी डबल ओ एच लाइन गड़बड़ बना के तो सुनो ये अम्ल राज की बात हो रही है अम्ल राज इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्वा रेजिया क्या कहते हैं एक्वा रेजिया एक्वा रेजिया क्लियर अब जरा सुनो मार्कर थोड़ा क, आ, मतलब कम तो नहीं दिख रहा है ना थोड़ा रुके चेक कर लेते हैं अच्छा ठीक है थोड़ा सा गड़बड़ा गया ऊपर की तरफ चला गया था <coughs> देखते हैं सुनिए अम्ल राज यानी एक्वा रेजिया की बात हो रही है तो सुनिए एक्वा रेजिया जो है ना वो थ्री रेशियो वन का एच सी एल और एच एन थ्री का मिश्रण होता है देखिए एच सी एल जो है और एच एन थ्री जो है इसमें देखिए एच एच सेम है सी एल एन ओ थ्री अलग अलग है तो सी तीन नंबर पर ए बी सी डी में आता है ए बी सी तीन नंबर पर आता है तो देखिए सी एल वाला सी याद रखना है और तीन याद रखना है उसके बाद वाला अनुपात याद रखना है बहुत सारे लोग ना अनुपात में भूला जाते हैं कहते हैं एक अनुपात तीन की तीन तीन अनुपात एक गड़बड़ा जाते तो तरीका बता दिए हैं अब सी तीन नंबर पर आता है तो पहले ही तीन होगा अच्छा बाद में दे ना तो एच एन ओ थ्री आ उसके बाद कह दे एच सी एल तो फिर कहना है ए का है ने तीन का है कि सी तीन नंबर पर आता है तो एच एन ओ थ्री और सी एल कहे एच सी एल कहे तो एक अनुपात तीन आ अगर एच सी एल और एच एन ओ थ्री कहे तो तीन अनुपात एक एकदम तो याद रखेगा तो इसलिए ए ऑप्शन सही होगा तीन अनुपात एक अगला है अब तो भाई साहब अच्छा अच्छा सवाल आ रहा है इसको मिटा दे मिटा दे स्क्रीन शॉट लीजिए 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 अब देखिए अगला सवाल अगला सवाल क्या है अगला सवाल बोल देते हैं तब तक आप लोग लिखेगा अगला सवाल है एच टू अणु में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण एच टू अणु में एच टू अणु में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एच टू क्या होगा भाई सुनिए ट्रिक बताए ट्रिक तो नहीं बताए चलो बता देंगे आप समय नहीं मिल रहा है ना भाई क्या करें ट्रिक क्या है नंबर ऑफ एटम अटैच नंबर ऑफ 
एटम अटैच नंबर ऑफ एटम अटैच फ्रॉम सेंट्रल एटम फ्रॉम सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर प्लस लोन पेयर ये फॉर्मूला है इसका मतलब ट्रिक ही समझ लो अब देखो ट्रिक ही समझ लो अब देखो नंबर ऑफ एटम अटैच फ्रॉम सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम कौन है भाई जिसका एटम की संख्या कम हो अगर एटम की संख्या कम हो तो एटम की संख्या इसमें ऑक्सीजन एक ही है तो सेंट्रल एटम एक हो गया तो ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है तो दो गो अच्छा लोन पे ऑक्सीजन के पास कई गो होता है कई गो होता है भाई चेक करना पड़ेगा ना ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन छ गो होता है देखो दो गो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास मौजूद है क्योंकि शेयरिंग करके और फिर बॉन्ड का निर्माण किया है तो बच गया कौ गो दू गो घटा द कौ गो बच गया चार गो चार गो का पेयर बनाएंगे इलेक्ट्रॉन का तो दो दो गो होगा ऐसे मतलब यह है कि दो गो लोन पेयर मौजूद है कौ गो लोन पेयर हो दो गो तो टोटल कितना हो गया चार आ चार के केस में हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होता है कौन चीज टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल को हिंदी में कहते हैं चौतुष फलकीय क्या कहते हैं चौतुष फलकीय चौतुष फलकीय ये कहते हैं तो अब देख लेते हैं अच्छा ये तो हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं ना तो चार के अनुसार टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होता है एस पी थ्री क्या होता है एस पी थ्री तो गड़बड़ हो जाता है ऑप्शन नहीं देखते तो एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन चार के केस में टेट्राहेड्रल ये सेफ हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा एस पी थ्री हिंदी में टेट्राहेड्रल को चतुष्फलक क्या कहते हैं क्लियर हो गई बात चलिए अगला लिखते हैं कॉपर सल्फेट क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन लिखते रहिए सल्फर का ऑडो सूत्र क्या होता है तो ये तो भाई साहब आप लोग याद रखते होंगे क्योंकि नाइन्थ टेंथ क्लास में पढ़ना है इसको तो सल्फर का अड़ु सूत्र होता है एस एट क्या होता है सल्फर का अड़ु सूत्र एस एट होता है सल्फर का अड़ु सूत्र एस एट होता है तो इसको आप लिख लीजिएगा अगला सवाल है कॉपर सल्फेट केसियन की अधिकता में घुल क्या बनाता है तो देखिए कॉपर सल्फेट जो है सी यू एस ओ फोर कॉपर सल्फेट केसियन की अधिकता में जब घुलता है तो सबसे पहले ये अधिकता मतलब अधिकतम मात्रा इसकी है एक्सेस में है तो सबसे पहले सी यू सी एन टू बनाता है सी यू सी एन टू यानी ट्वाइस बनाता है आ, उसके बाद ये सी यू सी एन ट्वाइस यानी ट्वाइस क्या आ, किससे केसियन से फिर रिएक्शन करता है और बनाता है के थ्री और फिर सी यू और सी एन फोर का निर्माण करता है अब देखिए ये जो है ना ये फिर से के थ्री सी यू आ सी एन फोर ये फिर आयन के फॉर्म में टूटता है तो आयन के फॉर्म में टूट करके सी यू सी एन फोर और फिर थ्री माइनस का निर्माण करता है उसके बाद थ्री इधर प्लस का निर्माण करता है तो ऑप्शन के हिसाब से जरा देखिए बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से ये बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ऑप्शन में दिया है सी यू सी एन और ये बी ऑप्शन है ये ए ऑप्शन है इसके बाद दिया है सी यू सी एन फोर और टू माइनस ये थ्री माइनस है तो ये ऑप्शन दिया उसके बाद कोई नहीं या सी यू सी एन टू दिया है सिर्फ सी यू सी एन टू दिया है तो इसलिए ऑप्शन ये बी सही होगा आप लोग बना लीजिएगा और ये क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है पिछले 2015 या 16 में से क्वेश्चन पूछा गया तो चलिए इनको मिटाते हैं आप एकदम लिखते रहिए हम मिटाते रहते हैं देखते हैं चौबीस नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ढालवा लोहा पी गायरन में प्रमुख अशुद्धि के रूप में मौजूद रहता है तो कार्बन क्या मौजूद रहता है कार्बन लिख लीजिएगा कार्बन डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है डी ऑर्बिटल का आकार डी ऑर्बिटल का आकार डी ऑर्बिटल का जो आकार होता है ये डबल डम्बेल होता है कैसा होता है डबल डम्बेल डबल डम्बेल होता है पी ऑर्बिटल का पूछता तो डम्बेल 
एस ऑर्बिटल का पूछता तो एस्फेरिकल यानी गोलीय क्लियर चलिए तीन सवाल इसमें भी बन गया सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या मिटा दे इसको सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या तो देखिए सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या ना हमेशा ना प्लस वन होता है कितना होता है प्लस वन अगला है पोटेशियम हेक्सा साइन ना अगला सवाल है सी यू टू प्लस आयन सी यू टू प्लस आयन अमोनिया की अधिकता में किसके अमोनिया की अधिकता में रिएक्शन करके आ, गहरे नीले रंग का कॉम्प्लेक्स बनाता है तो बताइए क्या होगा तो ये बनाता है कौन चीज सी यू आ दिया है एन एच थ्री आप एन एच थ्री फोर आ टू माइनस ये बनाता है आप ऑप्शन डी टिक लगाइएगा क्या टिक लगाइएगा ऑप्शन डी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन पेपर मौजूद है तो ऑप्शन डी टिक लगाइएगा नहीं तो सॉल्यूशन आपके सामने है इसका आंसर क्या होगा हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपके सामने अगला क्वेश्चन है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट टू पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट टू का अणु सूत्र बताइए अणु सूत्र बताइए तो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट टू तो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट टू तो कहता है आ, देखते हैं ऑप्शन दिया के फोर एफ सी एन सिक्स फिर दिया है के थ्री एफ सी एन सिक्स फिर दिया है के फोर और एफ सी एन फोर और अगला है के थ्री एफ सी एन थ्री तो सुनिए फेरेट टू की बात हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट जरा चेक करिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट है सी एन का माइनस वन तो माइनस वन देख लो के फोर का पहले निकालते हैं तो पोटेशियम का प्लस वन होता है तो आई प्लस चार प्लस वन गुणे चार तो प्लस चार आयरन तो आयरन आई माइनस सिक्स प्लस आ गुणे माइनस माइनस एक में छ से गुणा करेंगे माइनस छ बराबर कितना जीरो के बराबर तो हाई इधर जाएगा तो आयरन बराबर आई प्लस सिक्स आई माइनस फोर तो कितना आ गया हो प्लस टू इसका मतलब है ना इधर निकालेंगे तो तीन आ तीन छो तो आई कितना जाएगा प्लस तीन आ जाएगा तो हाई प्लस टू आ रहा है ना इसका मतलब फेरे टू जब बोला जा रहा है तो पहले ही ऑप्शन सही होगा हाई है ए ऑप्शन सही है ए ऑप्शन के फोर एफ सी एन सिक्स अगला क्या है चेक करो अगला है कार्बोहाइड्रेट को जलांशित कर तीन से दस मोनोसक्राइड देता है क्या कहलाता है मतलब कार्बोहाइड्रेट व्हेन डी हाइड्रोलाइज्ड यील्ड थ्री टू टेन मोनोसेक्राइड इज कल्ट क्या कहलाता है डाइसेक्राइड कहलाता है मतलब वैसा कार्बोहाइड्रेट वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर जिसका जल अपघटन करने पर दो से दस एन सी ही लिखता है हाँ दो से नौ और इसमें दिया है दस दो से दस मोनोसेक्राइड यूनिट देता है तो क्या कहलाता है वो कहलाता है डायसेक्राइड डाइसेक्राइड अगला सवाल धासु सवाल मास्टर साहब लोग गलती बना के आते हैं देखते हैं भाई हम तो अभी स्टूडेंट ही हैं सीखते हैं हम बस बच्चे बुला देते हैं भाई ऐसे करके देखते हैं अगला सवाल है एच टू एस ओ फाइव में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या बताइए क्या होगा तो सुनिए रूल के अकॉर्डिंग बनाइएगा तो देखिए एक हाइड्रोजन का कितना होता है इधर लिख देते हाइड्रोजन का प्लस वन पहले रहे तो बाद में रहे तो माइनस वन ऑक्सीजन का होता है माइनस टू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस तो निकालिए हाई प्लस टू हाई सल्फर है ना और उसके बाद पांच गुड़े ऑक्सीजन तो पांच गुड़े एक ऑक्सीजन का माइनस टू तो माइनस टू किसके बराबर जीरो के बराबर है ना अब देखिए प्लस टू आ प्लस सल्फर आ हाई पांच दूना दस वो भी प्लस में है माइनस में है तो गुड़ा करेंगे तो माइनस दस बराबर कितना जीरो सल्फर बराबर हाई इधर जाएगा तो प्लस दस हाई इधर माइनस हाई आ गया कितना प्लस आठ तो ये टोटल आ गया आपका प्लस आठ जो गलत है क्या है गलत है तरीका गलत है 
अब देखिए जरा इसके बाद अगर तरीका गलत है मतलब ऑप्शन में आठ तो दिया है और तरीका तो गलत है मतलब ये ऑप्शन ही सही नहीं होगा क्यों नहीं होगा अब बात करते हैं इसको मिटा देते इसको मिटा देते आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि गलत तरीका है फिर भी आपको जानने का हक है कि आप आ, सही कैसे होगा गलत कैसे होगा अब देखिए जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ मौजूद रहता है तो ऑक्साइड बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड के साथ मौजूद रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू रखते हैं लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ रहे जब प्रोक्साइड लिंकेज बनाए तो हमेशा उसका माइनस वन होता है कैसे होता है जरा आप पॉइंट क्या होंगे एच टू ओ टू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो एच टू ओ टू में होता क्या है कि लिंकेज ऐसा कुछ होता है ये परोक्साइड लिंकेज है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है माइनस वन होता है और यहां भी माइनस वन होता है यही कॉन्सेप्ट लागू करेंगे स्ट्रक्चर बना करके एच टू एस ओ फाइव में क्लियर इसको भी लिख लीजिएगा बना लीजिएगा एच टू ओ टू का यानी हाइड्रोजन पर का अब देखिए बनाते हैं स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरीके से तो सल्फर डबल बॉन्ड के साथ फिर सल्फर डबल बॉन्ड के साथ इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन और फिर एक ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन देखिए सल्फर से जो ऑक्सीजन ये परोक्साइड लिंकेज के साथ जुड़ा है इसको कौन सा लिंकेज कहते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज पर ऑक्साइड लिंकेज कहते हैं जिस कॉलेज में ये पेपर हुआ है वहाँ के केमिस्ट्री टीचर भी बोले थे कि इसका ऑप्शन जो होगा प्लस आठ होगा और ये भी बोले थे कि या तो प्लस आठ होगा नहीं तो ऑप्शन सही नहीं है तो समझ सकते हो आप और ये आर एन वाई इंटर कॉलेज सिवान का ये पेपर है अब सुनिए परोक्साइड लिंकेज ये भी परोक्साइड लिंकेज है ये परोक्साइड लिंकेज यानी परोक्साइड बॉन्ड कह सकते हो आप अब जरा सुनो अभी हमने बोला कि जो सल्फर मतलब कि जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है वो परोक्साइड लिंकेज का अगर फॉर्मेशन कर रहा है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा माइनस वन होगा इसका भी कितना होगा माइनस वन होगा और जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है उसका माइनस टू होगा तो माइनस टू होगा बना दिए माइनस वन माइनस टू माइनस टू माइनस वन इसका भी कितना होगा इसका भी माइनस वन ही होगा क्लियर हो गया लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सल्फर का तो जरा चेक करो सल्फर से कितने एटम जुड़े हैं सल्फर से एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर तो देखो तो जरा ध्यान से देखना है माइनस टू माइनस टू कितना हो गया माइनस फोर अब माइनस वन फिर माइनस वन माइनस टू माइनस टू माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव और फिर माइनस वन माइनस सिक्स और अगर उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस सिक्स कितना जाएगा प्लस सिक्स तो इसलिए इसका आंसर होगा प्लस सिक्स अब क्यों आंसर होगा प्लस सिक्स जरा इधर देखो इधर देखना सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू से माइनस टू से प्लस सिक्स तक होता है माइनस टू से प्लस सिक्स तक होता है जिसमें सल्फाइड का माइनस टू और एसो फोर यानी सल्फेट आयन में प्लस सिक्स होता है तो जब दो से प्लस छवे तक होता है तो अभी जो निकाले थे प्लस आठ आ रहा था तो आठ कैसे आ जाएगा भाई सवाल है कि नहीं है तो आठ कैसे आ जाएगा जबकि सल्फाइड आयन अगर रहे तो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू आ सल्फेट आयन रहे तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स यही ना होगा तो ये कितना आएगा प्लस सिक्स एट लास्ट किसके कारण परोक्साइड लिंक के कारण और ये जेई का क्वेश्चन है इसको काफी अच्छे से बनाइएगा एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा बहुत अच्छे से बनेगा केवल स्ट्रक्चर बनाना है सल्फर के साथ डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन बात खत्म हो जाएगी मिटा देते लिखिएगा इसको जरूर अगले चलते हैं बहुत अब आसान आसान क्वेश्चन है फटाफट बन जाएगा मिटाते हैं चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो अगला सवाल है आपका कार्मिक यौगिक जिसमें क्रियाशील मूलक यानी फंक्शनल ग्रुप OH मौजूद होता है फंक्शनल ग्रुप अगर सिंगल बॉन्ड OH मौजूद रहे तो उसको अल्कोहल कहते हैं क्या कहते हैं भाई अल्कोहल कहते हैं याद रखिएगा क्या कहते हैं अल्कोहल 
अगला है सामान्य सूत्र सी एन एस टू एन सामान्य सूत्र सी एन एस टू एन ओ वाला सी एन एच टू एन ओ वाला यौगिक क्या कहलाता है तो सुनिए सी एन एस टू एन ओ वाला यौगिक अल्डिहाइड कहलाता है क्या कहलाता है अल्डिहाइड कहलाता है और उसके साथ साथ कीटोन भी कहला सकता है ऑप्शन में क्या दिया है अल्केनॉल अल्केनॉल अल्कोहल अल्कोहल अल्कीन ईथर है ना और फिर दिया है अम्ल भाई साहब आंसर गलत है समझ गए तो अल्डिहाइड कीटोनी होता है अल्डिहाइड और कीटोन होता है इसमें ईथर भी दिया है अल्के नॉन ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं है ठीक आगे बढ़ते हैं सी एच फोर में कार्बन का संकरण सुनिए सी एच फोर में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण कितना होगा भाई एस पी थ्री फेमस क्वेश्चन है याद रख लीजिएगा क्यों क्योंकि कार्बन से जुड़े हुए परमाणु की संख्या कितनी हो गई चार और चार के केस में हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है एस पी थ्री तो ई था तैतीस नंबर सवाल लास्ट वाला एस पी थ्री वाला आगे बढ़ते हैं चौंतीस नंबर सवाल को लेकर के देखते हैं अगला है बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या बेंजीन सबसे पहले आपको बनाना नहीं चाहिए हाई देखिए बेंजीन थोड़ा बड़का बनाते हैं बेंजीन ये 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 और हाइड्रोजन छ मौजूद होते हैं तो छ इसका केमिकल फॉर्मूला सी सिक्स एच सिक्स होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है किस स्टेट में लिक्विड स्टेट में और ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है कार्बनिक विलायक है ये बेंजीन क्या है भाई बेंजीन है बेंजीन अब जरा देखे डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है मैंने सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मैंने सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड अब देखिए इधर सिंगल एक सिंगल एक पाई ऊपर वाला पाई नीचे वाला सिग्मा फिर आ, सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा और फिर इधर है सिग्मा क्लियर चेक करते हैं पाई कितना तो पाई बॉन्ड की संख्या एक दो तीन तो पाई बॉन्ड की संख्या जो है ये कितनी हो जाती है तीन हो जाती है तो पाई बॉन्ड की संख्या इसमें ऑप्शन दिया है बिल्कुल दिया है सी ऑप्शन दिया है इसमें आपका पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी क्लियर होगी आगे बढ़ते हैं फिनॉल में सिग्मा बॉन्ड की संख्या तो इसको पहले उतार लीजिए फिर मिटाते हैं स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट सिग्मा बॉन्ड पूछता था कितना होता भाई एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह समझ गए बारह गो होता है देखते हैं आगे फिनॉल में पूछ रहा है तो फिनॉल तो बनाने आना चाहिए अल्कोहल फिनॉल इथर में इतना फिनॉल पढ़ाए हैं उसका जवाब नहीं अब देखिए है है फिनॉल है क्या है फिनॉल देखिए फिनॉल फिनॉल में सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है सब जगह हाइड्रोजन होता है दिखाया नहीं जाता है कैकुले स्ट्रक्चर में देखिए हाई सिंगल बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड हाई पाई हाई सिग्मा हाई सिग्मा हाई सिग्मा हाई सिग्मा हाई पाई हाई सिग्मा हाई सिग्मा हाई सिग्मा हाई फिर सिग्मा हाई सिग्मा हाई पाई हाई सिग्मा हाई सिग्मा पूछ रहा है सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी तो ऑप्शन में दिया है छ आठ तीन तेरह छ आठ तीन तेरह ऑप्शन दिया है ए बी सी डी चेक करते हैं सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है तो देखो तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अच्छा बारह आई जाएगो छूट गया है ये हो जाएगा तेरह तो ऑप्शन हो गया तेरह क्लियर अब देखिए फिनॉल में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है तेरह 
अल्डिहाइड में सक्रिय मूलक है माने अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसे ही ना या सी एच ओ सिंगल बॉन्ड सी एच ओ भी लिखता है या सिंगल बॉन्ड सी ओ एच भी लिखता है तो कोई भी आप लिख सकते हैं क्लियर हो गया अब देखिए अगला देखते हैं ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है कौन चीज का ग्लूकोज का तो ग्लूकोज का सूत्र होता है सी सिक्स एच टूल्व ओ सिक्स इसको इस ग्लूकोज या अगर ग्लूकोज पूछे कि कैसा है मतलब कि कैसा कार्बोहाइड्रेट है तो कहेगा मोनोसेक्राइट कैसा है मोनोसेक्राइट ये इसका हाइड्रोलिसिस करिएगा तो टूटता नहीं है इसलिए मोनोसेक्राइट है अगला है चालीस नंबर चालीस नंबर है तो इसको पहले मिटा देते हैं सबको चालीस नंबर जो सवाल है ना ये एमाइड से पूछा जा रहा है आ, एमाइड से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है ज्विटर आयन का क्वेश्चन पूछा जाता है फेसबुक पर एक मेरा पेज है वीवो केमिस्ट्री के नाम से वहां से आप जाकर के उसका वीडियो देख सकते हैं एमाइड का जहां से आ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज्विटर आयन से तो एमाइड से क्वेश्चन पूछ रहा है देखिएगा सी ओ एन एस टू ग्रुप क्या कहलाता है इसका जनरल ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं ऐसे ही बना सकते हैं इसको ना एमाइड कहते हैं क्या कहते हैं एमाइड कार्बोनिल से कार्बोनिल ग्रुप से जब एन टू जुड़े उसको एमाइड कहते हैं ऑप्शन में दिया भी है कर रहा है एमाइड ग्रुप कौन सा ग्रुप कभी कभी ना एमाइडो ग्रुप भी लिखता है तो भी सही है ठीक है अगला सवाल है कहता है एमिनो अम्ल में इकतालीस नंबर है एमिनो अम्ल में सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी या डबल ओ आ एच ग्रुप के अलावा कौन सा ग्रुप रहता है तो सुनिए हाई देखिए हाई एक हम एमिनो अम्ल बना रहे हैं आ इसमें देखिए हाई एक अल्फा एमिनो अम्ल है जिसको नेचुरल एमिनो एसिड भी कह सकते हैं आप तो देखिएगा सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच इसको थोड़ा उसी अंदाज में बना देते हैं देखिए सी डबल ओ एच तो सी डबल ओ एच के अलावा एन एच टू ग्रुप मौजूद होता है माने कार्बोजाइलिक एसिड माने कार्बोक्शिलिक अम्ल के फंक्शनल ग्रुप के अलावा एमिनो ग्रुप भी मौजूद होता है इसीलिए इसको एमिनो अम्ल कहते हैं हाई अम्ल का फंक्शनल ग्रुप है आ हाई एमिनो का फंक्शनल ग्रुप है तो इसीलिए इसको कहते हैं एमिनो अम्ल तो एमिनो अम्ल में कार्बोजाइल मतलब सी डबल ओ एच और एन एच टू दोनों फंक्शनल ग्रुप दोनों क्रियाशील मूलक दोनों सक्रिय मूलक मौजूद होते हैं अगला है एसिटिलीन गैस को लाल तप्त कॉपर नली से प्रवाहित करने पर क्या बनता है तो सीधा सीधा आंसर लिखेगा बेंजीन बनता है <coughs> क्या बनता है बेंजीन एसिटिलीन जब गैस से गैस को लाल कॉपर नली से प्रवाहित करने पर बेंजीन का फॉर्मेशन होता है आप लिख लीजिएगा <coughs> इसमें 18 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है एल्यूमिनियम एवं तांबा के प्रमुख अयस्क का नाम लिखिए तो एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन है बॉक्साइट क्या है भाई बॉक्साइट केमिकल फॉर्मूला ए एल टू ओ थ्री और टू एस टू ओ इसके बाद है एलुमिना क्या है एलुमिना इसका रासायनिक सूत्र होता है ए एल टू ओ थ्री इसी को कोरांडम भी कहते हैं कोरांडम भी कहते हैं या इसी आ, इसके आगे अगर लिखे तो कहते हैं क्रायोलाइट कौन लाइट क्रायोलाइट क्रायोलाइट होता है एन ए थ्री ए एल एफ सिक्स एन ए थ्री ए एल एफ सिक्स तो ये प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है और तांबा का पूछ रहा है तो तांबा का अगर तांबा का लिखे तांबा को कॉपर कहते हैं और सिंबल सी यू होता है तो तांबा का सबसे पहला अयस्क होता है कॉपर पाइराइट कॉपर पाइराइट कहते हैं सी यू ए फी एस टू अभी लिखे भी थे कॉपर ग्लांस कॉपर ग्लांस तो कॉपर ग्लांस को सी यू टू एस कहते हैं ठीक इसी तरीके से क्यूपराइट है सी यू टू ओ ठीक है और इसी तरीके से मैलाकाइट है सी यू सी ओ थ्री सी यू सी ओ थ्री एम जी सी ओ थ्री 
तो आप ऐसे लिख सकते हैं अगला सवाल है दो विटामिन के नाम लिखे उनकी कमी के कारण होने वाले रोग का नाम बताए तो दो विटामिन एगो विटामिन ए फेमस है तो विटामिन ए की कमी से रतौधी आ विटामिन दूसरा विटामिन बी तो विटामिन बी की कमी से क्या हो जाएगा बेरी बेरी रोग खत्म इसी में है फिनॉल से बेंजीन में परिवर्तित करें है मिटा दे सब मिटा देते लिख लीजिएगा फिनॉल को बेंजीन में परिवर्तित करें बाकी सब क्वेश्चन ना बहुत आसान आसान है थोड़ा कन्वर्जन वाला क्वेश्चन ना लोगों से नहीं बनता इसीलिए बनवा रहे हैं फिनॉल है फिनॉल क्या है फिनॉल आप बेंजीन में चेंज करना है तो जिंक डस्ट से रिएक्शन करा लो हा ये जिंक डस्ट सॉलिड होता है जैसे रिएक्शन कराओगे जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा जिंक ऑक्साइड है देखो हाई एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है ना हाई हाइड्रोजन हाई जिंक क्या करता है हाई दोनों बॉन्डों को तोड़ता है सिंपल रिएक्शन समझा रहे हैं मैकेनिज्म नहीं बताएंगे तो हाई जिंक जैसे ही रिएक्शन करने जाता है तो ऑक्सीजन को साथ लेकर के जिंक ऑक्साइड बना लेता है हाइड्रोजन यही अटैच हो जाता है तो हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो हाई हाइड्रोजन दिखा दोगे अगर तो कोई दिक्कत नहीं है हाई सब हाइड्रोजन दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है ये सब हाइड्रोजन दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है क्या कहलाएगा बेंजीन कहलाएगा ये जिंक डस्ट से रिएक्शन करा दिए तो बन गया अगला है क्लोरोफॉर्म से इथाइन तो सिल्वर से रिएक्शन करा लो क्लोरोफॉर्म का हाई क्लोरोफॉर्म हाई सिल्वर से रिएक्शन करा लो इथाइन बना लो हाई ट्रिपल बॉन्ड सी एच इथाइन बना लो आगे देखो बैलेंस भी करना होगा ए जी सी एल निकाल लेना माइनस ए जी सी एल ठीक ए जी सी एल कितना हो गया तीन हाई तीन हाई कितना हो गया हो तीन हाई या तीन कर लेना ठीक चलो अच्छा है दो मोल करना पड़ेगा इसको ए जी सी एल ठीक है देख लेना अपने से मिला लेना अगर बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस कर लेना अगला देखते हैं सोडियम एसिटेट को सोडा लाइन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है भाई मीथेन गैस बनता है बना लेना इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण अगर प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हो तो डायरेक्ट मैंने एच एन की उपस्थिति में हो तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोजाइलिक एसिड बनता है अगर दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हो तो पहले अल्डीहाइड बनेगा फिर ऑक्सीकरण हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा अक्रिय गैस की संयोजकता सुने क्यों होती है भाई क्यों होती है क्योंकि इसके बैलेंस ऑर्बिटल जो होते हैं पूरा फुल होते हैं फुल होंगे तो संयोजकता क्या होगी शून्य होगी क्योंकि आठ में से आठ घटाएंगे मतलब आठ अगर होगा लास्ट में तो आठ में से आठ घटाएंगे तो जीरो यानी तो अठारह में से अठारह घटाएंगे तो जीरो अगर अठारह होता है तो फॉर्मलिन का दुग उपयोग फॉर्मल रेजिन बनाने में और सबसे ज्यादा इस्तेमाल केला को पीला करने में पकाने में किया जा रहा है आईपीएससी नेम है सी एस थ्री सी डबल एच तो सी एस थ्री सी डबल एच को आईपीएससी ये क्या बोलते हैं एथेनोइक एसिड अगला है सी एच टू डबल वन सी एच और सी एच टू ओ एच तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं वन टू तो आ, कहेंगे वन टू थ्री कहेंगे थ्री हाइड्रोक्सी प्रोपेन टू इन सॉरी वन इन बोलेंगे अब टू ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर है तो टू ब्यूटेनॉल का जब स्ट्रक्चर है तो हम क्या कहेंगे टू ब्यूटेनॉल तो चार गो कार्बन पहले बना लो आज दो नंबर पर इधर से वन टू गिन लो ओ एच लिख लो आ सी एच थ्री सी एच सी एच टू आ सी एच थ्री टू ब्यूटेनॉल हो गया फॉर्मिक एसिड हाई फॉर्मिक एसिड हो गया फॉर्मिक एसिड हो गया ठीक यही है एसपी थ्री का जमितीय आकार एसपी थ्री का जमितीय आकार क्या होगा भाई टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल और हिंदी में क्या कहेंगे चतुष्फलक क्या एसपी का क्या होता है एसपी का होता है लीनियर लीनियर मैंने रैखिक लीनियर मैंने रैखिक यही सवाल है बहुत आसान आसान है निस्तापन भर्जन में अंतर आप लिख लीजिएगा व्याख्या करना है गालक माने फ्लक्स और धातु मल माने स्लैग तो फ्लक्स क्या होता है 
इंप्यूरिटी यानी स्लैग गैंग को हटाने के लिए जिस बाह्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसको फ्लक्स कहते हैं और जो फ्लक्स के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे स्लैग कहते हैं धातु मल कहते हैं तो चलिए इसको रख देते हैं अब बताइए ये आपको वीडियो कैसा लगा बहुत ज़्यादा मेहनत हो रहा है इस वीडियो में और मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन लगभग आपको बना बनाऊँ और लगभग क्वेश्चन मैंने बताया अभी अट्ठारह क्वेश्चन थे उसमें दस क्वेश्चन हमने डील करा दिया है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बचते हैं तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में है किनवन यानी फर्मेंटेशन एक कॉन्डेंसेशन रिएक्शन और अगला है आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल आवश्यक एमिनो अम्ल का मतलब होता है कि वैसा एमिनो अम्ल यानी वैसा एमिनो एसिड जो हमको भोजन में आवश्यक होता है भोजन के दौरान लेना लेना एकदम आवश्यक होता है उसको आवश्यक एमिनो अम्ल कहेंगे अनावश्यक का मतलब होता है कि वैसा एमिनो अम्ल जो हमारा बॉडी हमारा शरीर खुद उसका संश्लेषण कर सके निर्माण कर सके और बाहर से भोजन में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है तो उसे उसको अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं अगला है फैराडे के विरुद्ध अवघटन का नियम और उसके बाद है गंधकाम्ल का निर्माण संपर्क विधि द्वारा अब फिर क्वेश्चन है पी सी एल फाइव ज्ञात है एन सी एल फाइव नहीं क्यों ये सब लंबा लंबा क्वेश्चन है लेकिन पी सी एल फाइव ज्ञात इसलिए है क्योंकि फॉस्फोरस के पास फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों की जब तुलना करते हैं तो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है जबकि फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होता है वैकेंट ठीक है और एस तरल है क्यों तरल है भाई एक तो अच्छा एस तरल है जबकि एस गैस क्यों तो देखो एस टू ना हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है जबकि एस टू एस हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है तो एस टू इसलिए तरल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है एस टू एस इसलिए गैस है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण है नहीं करता है अगला इंडक्टिव इफेक्ट कोई एटम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा हो तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है और जब खींचेगा तो एक के ऊपर पार्सियल पॉजिटिव एक के ऊपर पार्सियल नेगेटिव चार्ज पैदा होता है उसी को इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं रेजोलेंस समझाना थोड़ा सा यह मुश्किल है अभी उसको डील करना पड़ेगा पूरा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया पूरा चैप्टर बता दिया अब बताइए वीडियो कैसा लगा मतलब ये आपका जित जितना भी क्वेश्चन था इसमें जितना भी क्वेश्चन था लगभग हमने डील किया जितनी आपको जरूरत थी अब बताइए वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि अभी क्वेश्चन बैंक का रिवीजन क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे अभी चीज़ें बाकी हैं आपको देने के लिए मेरी तरफ से तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग सब बात